മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ടാൻജൻസിലെ നമ്മൾ എന്ത് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് ടു ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാമെന്നും ആ ടു ടാൻജൻസും ഈക്വൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി നയനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ത്രീ ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ Calculate the length of each tangent from the corner of the triangle to the point of contact. Question is, what are you talking about? This is 4 cm, this is 5 cm, this is 7 cm. One side is 4, 5, 7 cm. That's why we have to say A, B, C. What is this triangle? This triangle is the കണ്ടോ ഒരു വേർട്ടെക്സ് എയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കുള്ള അകലം അതേപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത്ത് സിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെങ്ത്തുകളുമാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഇതിന് ഞാൻ പി ക്യു ആർ എന്നെടുത്തു ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണ് എ അപ്പം എയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഈ അകലം നമുക്കറിയാം സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണ്ട ഔട്ട് സൈഡിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് ടു ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാമെന്നും ആ ടു ടാൻജൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ ആണ് ടാൻജൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബി പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ക്യു ബി പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ക്യു ഇതും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ സി ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ഈ ടാൻഷൻ്റെ മീക്കല എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻഷൻ്റ് ആയതിനാൽ ഈ കണ്ടോ ഈ ലെങ്ത്തുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എന്താ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൈ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇസഡ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ മൈനസ് ഇസഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഞാൻ ഓരോന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻസ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു റിലേഷൻ ഫോർ മൈനസ് ഇസഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ മൈനസ് വൈ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ ഈ റിലേഷൻ നോക്കി എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ഇങ്ങനെയും ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ അതായത് എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് കിട്ടി ബി പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ക്യു ബി പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ക്യു ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ ഉണ്ട് എക്സിന് പകരം ഇസഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡിന് പകരം എക്സ് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ മൈനസ് വൈ അവിടെ പി ഇൻ ടു ഞാൻ ത്രീ ടുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ കണ്ടോ എക്സിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന്
അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലായി എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടതാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ കിട്ടി ഓക്കെ വൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇതാണ് വൈ അപ്പം ഇത് ഫോർ അതായത് ബി ക്യു ബി ക്യു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി പി ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ വൈ ഫോർ ആണല്ലോ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആ ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സെവൻ ആ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം എത്ര വന്നു ത്രീ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം സി ആർ സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പം നമുക്കിവിടെ വൺ ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്തുകൾ കാരണം നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത്തുകളാണ് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസുകൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ടു സർക്കിൾസ് ടച്ച് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ടാൻജൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ടാൻജൻ ബൈസെക്ട് അനദർ കോമൺ ടാൻജൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് നോക്കൂ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സർക്കിൾസ് അതിനൊരു കോമൺ ടാൻജൻ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ടാൻജൻ്റ് ഇതാ ഇത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടാൻജൻ്റ് ഈ ടാൻജൻ്റ് എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻ്റ് ഈ ടാൻജൻ്റിനെ എൽ ടു ആണ് ഈ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ ഈ ടാൻജൻ്റിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ടാൻജൻ്റ് ബൈസെക്ട് അനദർ കോമൺ ടാൻജൻ്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പി എന്ന് ഇത് മാത്രം ഈ ഇത് മാത്രം സെൻ്ററായിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻസൻസ് വരയ്ക്കാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഇത് എ ആണ് ഈ ടാൻസൻറ്റിന് പേര് സി എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതാ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സിയും ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പി എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സി പി ബിയും പി സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സി അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടോ ഈ കോഡ് ഈ കോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൂഫ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദീസ് ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഇത് പി ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ര
ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി അതായത് ആങ്കിൾ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആങ്കിൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആങ്കിളാണ് ബി എ പി ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ആങ്കിൾ എ ഇനി നമുക്ക് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്യാം അതായത് എ ബി സി ചെയ്താൽ ആങ്കിൾ എ ആങ്കിൾ സി ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾ വൈ ആണെന്ന് എടുക്കുക അതായത് ആങ്കിൾ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആങ്കിൾ പി എ സി ഞാൻ പ്രത്യേകം എഴുതാണ് പി എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഇപ്പം എന്ന് നോക്കി ഇനി ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഇതാ ഈ ഫിഗർ നോക്കി എ ബി സി അപ്പം ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആങ്കിൾ എ എത്രയാണ് നോക്കൂ ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ആങ്കിൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ആങ്കിൾ എ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ഒ എക്സ് ആണ് ആങ്കിൾ സി ഒ വൈ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഈ ആങ്കിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ദിസ് പോർഷൻ പ്ലസ് ദിസ് പോർഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതും ഇതും എക്സ് ഇതും ഇതും വൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് യൂസിങ് കൺവീനിയൻറ്റ് ലെങ്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ കോഡ് ലാറ്ററൽ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗർ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തു എ പി പി ബി പി സി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ അല്ലേ അതായത് ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ പി ആയിട്ടെടുത്താൽ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് എ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ പിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഇത് പി ബി പി എ പി സി ഈക്വൽ ആണ് ദർ ഫോർ ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു നമുക്കൊരു വിഷമം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൂഫായിരുന്നു ഇതാ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമിലർലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിന് ഡി എന്ന് കൊടുക്കും ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഈ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഈക്വൾ ടു പി ഡി എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാ ലെങ്ത്തുകളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത മാതിരി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇപ്പം ഇതിന് എ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഇതിന് ബി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ടു എ പ്ലസ് ടു ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ പ്ലസ് ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അതായത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ
അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലറായി മാറി അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കേട്ടോ ഒരേ പോലത്തെ ഫിഗേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തു ആ പോയിൻറ്റും താ പിന്നെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വലിയ സർക്കിളും ഇതേത് റേഡിയസ് ആണോ ആ സെയിം റേഡിയസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക അതേ റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ റേഡിയസിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫോർ ഫിഗേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി ഫെയറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മെഷേഴ്സ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ മെഷേഴ്സ് വെച്ച് രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും സാമാന്യം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ